నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ జి వెంకట్రావు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ వెంకట్రావు గారు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో మార్కెట్ ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశం ఉందంటారు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి గురించి కానీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్లయితే నేను మార్కెట్ ఆల్ టైమ్ హైని చూసింది ఒక సెప్టెంబరు అక్టోబరు నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఒక మంచి ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్న మార్కెట్ని చూశాను దాని తర్వాత ఇంకా నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి మనం చూసాము రకరకాల గ్లోబల్ న్యూసెస్ కానీ కోవిడ్ కానీ సో మళ్ళీ అప్పటి నుంచి పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఏం లేదు సో మరి ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండులో మరి మార్కెట్ ఎంతవరకు రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశం ఉందంటారు యా గుడ్ పాయింట్ అండి సో మనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కానీ గమనిస్తే ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై కూడా మనం ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్లో ఒక పెద్ద పాండమిక్ చూసాం సో పాండమిక్ ముందు అంటే సమ్వేర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండ్ జనవరి ఆ టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ జనవరి ఆ టైంలో మనం నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఎలోన్ మనకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్కులో ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే బిఫోర్ పాండమిక్ మనకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ ఉంది అంటే లాక్డౌన్కి ఒక టూ మంత్స్ ముందు ముందు స్లోగా జనవరి ఫిబ్రవరిలో స్లో స్లోగా లైట్ లైట్గా ఫాలో అవుతుంది మార్చ్లో షడన్గా ఫాలో అయిపోయింది డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ ఎందుకంటే దగ్గర పాండమిక్ మనం ఎవరో ఈ జనరేషన్లో అంత పెద్ద పాండమిక్ చూడాలి అసలు ఉంటామో ఉండమో క్లారిటీ లేదు ఎవరికి యా సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు రీచ్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ఫాల్ జరిగింది ఒక్క వన్ మంత్ లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేశాక మార్చి ఇరవై రెండు నుంచి అంటే కేసెస్ పెద్దగా లేకపోయినప్పటికీ ఒక్కసారిగా ఆ న్యూస్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు పెద్ద వాల్యూమ్స్ జరగకపోయినప్పటికీ బట్ ఇండెక్స్లో అయితే ఫాలో అయింది సో మళ్ళా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఏప్రిల్ నుండి మార్కెట్లో స్లో స్లో స్లోగా రికవర్ అవుతూ ఈవెన్ నేను సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ కూడా నేను చూడలేదు యాక్చువల్గా సింగిల్ సైడ్ ర్యాలీ జరిగింది సింగిల్ సైడ్ ర్యాలీ సింగిల్ సైడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాన్ స్టాప్ ర్యాలీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ పాండమిక్ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పటికి కానీ ఒక ఫ్యూచర్ మీద అయితే ఒక హోప్ క్రియేట్ అయ్యింది మేబీ వ్యాక్సినేషన్స్ అవ్వచ్చు అది అంత భయంకరమైన పాండమిక్ అయినప్పటికి కూడా ఒక హోప్ క్రియేట్ అయ్యింది అందువల్ల ఏడు వేల ఐదు వందల నిఫ్టీ మార్క్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ నుండి లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సమ్వేర్ అక్టోబర్ ఎండింగ్ వరకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూసాం మనం నిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ లెవెన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ చూసాం సో ఇక్కడ న్యాచురల్గా జనరల్గా అంత పెద్ద ర్యాలీ వచ్చిన తర్వాత న్యాచురల్గా ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ డెఫినెట్గా మార్కెట్ ఆ రేంజ్ ఆల్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మార్కెట్ ఇది పెట్టుకుంటారు అవును సో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక పీక్ నుండి ఏ లెవెల్ వరకు ఫాలో అయ్యింది అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుండి సమ్వేర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఒక వంద పాయింట్లు అటు అయితే సెవెన్ థౌజండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ రీచ్ అయింది సో అంటే హై నుంచి మనం చూస్తే అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫాల్ జరిగింది సో జనరల్గా ఇక్కడ మూడు టర్మ్స్ ఉంటాయి విష్ణు గారు నెంబర్ వన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ నెంబర్ టూ కరెక్షన్ నెంబర్ త్రీ బేర్ మార్కెట్ సో ఇప్పుడు మనం నిఫ్టీని ఏ స్టేజ్లో ఉన్న ఈ మూడిట్లు అంటే మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్లోనే ఉన్నాం స్టిల్ ఫస్ట్ది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సెకండ్ది కరెక్షన్ థర్డ్ బేర్ మార్కెట్స్ మనం ఇంకా కరెక్షన్లో కూడా లేము యాక్చువల్గా అసలు దేన్ని మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటాం దేన్ని కరెక్షన్ అంటాం దేన్ని బేర్ మార్కెట్ అంటాం ఒక పీక్ నుండి టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఫాల్ అయితే దాన్ని మన ఒక టెన్ పర్సెంట్ జోన్లో ఉంటే దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ని మనం ఒక బెంచ్ మార్కెట్ని తీసుకుంటే ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీని కన్సిడర్ చేస్తే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అంటే సార్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో ఇప్పుడు అంతకు మించి ఫాల్ జరగలేదు అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ మార్క్ కూడా క్లోజ్ అయ్యి బిలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే మార్కెట్లు కరెక్షన్ జోన్లోకి వెళ్తాయి సో ఇప్పుడు మార్కెట్స్ టెన్ పర్సెంట్ జోన్లోనే ఉన్నాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుండి సెవెంటీన్ థౌజండ్
అక్కడి నుండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫాల్ అంటే అంటే పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందలలో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే దగ్గర దగ్గర మనకి మూడు వేల రెండు వందల పాయింట్లు ఓ మూడు వేల పాయింట్లు మూడు వేల ఐదు వందల పాయింట్లు అంటే పదిహేను వేల మార్క్ నిఫ్టీ కానీ పదిహేను వేల మార్క్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంటే అప్ టు పదిహేను వేల మార్క్ వరకు కూడా దీన్ని కరెక్షన్ అంటాం అంటే టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రేంజ్లో ఉన్న దాన్ని మనం కరెక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఫాల్ అయితే మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్లు కూడా ఆపండి అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అది బేర్ మార్కెట్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎస్ అంటే ఇక రెడ్ జోన్ అని ఇంకా అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ బాటమ్ అవు బాటమ్ అవుట్ అవుతుందో వెయిట్ చేసి తీసుకోవటం బెస్ట్ యాక్చువల్గా సో మనకి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం ఆ స్టేజ్కి వస్తుందని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఈవెన్ మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం స్టిల్ ఎప్పటికి కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ స్టేజ్లో డౌన్ ఫాల్ ఆపర్చునిటీస్ని మనం బయ్యింగ్ ఆపర్చునిటీ కిందనే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫాల్ జరిగితేనే మనం భయపడాల్సిన సిచ్యువేషన్ అంటే నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బిలో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మార్క్ కింద ట్రేడ్ అయితేనే మనం భయపడాలి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం మార్కెట్స్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళచ్చు సో జనరల్గా టెక్నికల్గా ఏదైతే ఆ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్ ఉందో అది బ్రేక్ అయ్యి కనీసం ఒక వన్ వీక్ అయినా అక్కడ ట్రేడ్ అయితేనే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టెక్నికల్ లెవెల్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది మనం ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ని ఎనలైజ్ చేయటం కష్టం కాబట్టి నేను ఇండెక్స్ల గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మేజర్ ఇండెక్స్ కాబట్టి అది కూడా అరౌండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఈ జోన్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో రెండు మేజర్ ఇండెక్స్ల్లో కూడా మనకి మనం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగిందనే చెప్పుకోవచ్చు వరి అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఇంకొంచెం ఫాల్ వచ్చినా కానీ యావరేజ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేదా ఫ్రెష్ బై కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు బట్ నా గట్ ఫీల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్ దాటితే ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అది ఈ సంవత్సరం వెళ్తుంది అని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఐస్ కంటిన్యూగా నెట్ సెల్లర్స్ అయి ఉన్నారు మన ఇండియన్ మార్కెట్స్కి అండ్ వితౌట్ ఎనీ మేజర్ న్యూస్ ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూగా సెల్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఓవరాల్గా ఇండియా లాంటి డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీస్ కంటే కూడా ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అమెరికాలో జస్ట్ మన ఫ్రైడే డేటా చూస్తే మనం థర్స్డే నైట్ వచ్చింది ఇండియన్ టైంలో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ నంబర్ యాక్చువల్గా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ నంబర్ యాజ్ పర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈవెన్ మనకి ఇండియాలో కూడా అంత లేదు మనం డెవలప్ అవుతున్న కంట్రీలోనే అంత ఇన్ఫ్లేషన్ లేదు అమెరికాలో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ యాక్చువల్గా ఎస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ హై ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవి పెంచే స్కోప్ ఉంది సో ఈవెన్ మొన్న మనకు జరిగిన థర్స్డే జరిగిన ఆర్బీఐ పాలసీలో కూడా ఎటువంటి రేట్ చేంజ్ లేదు థర్స్డే మన మార్కెట్స్ మంచిగా రియాక్ట్ అయినాయి ఎందుకంటే ఇండియన్ ఇండియా ఆర్బీఐ ఎటువంటి రేట్స్ చేంజ్ చేయలేదు యాక్చువల్గా కానీ థర్స్డే నైట్ అమెరికాలో కూడా వాళ్ళ సిపిఐ డేటా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీగా వాళ్ళ మార్కెట్స్ కొంత ఫాల్ జరిగింది ఫ్రైడే మన గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అయింది థర్స్డే వచ్చిన గుడ్ న్యూస్ వదిలేసి ఫ్రైడే మనకి బికాస్ ఆఫ్ అమెరికా హై ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఇక్కడ మార్కెట్స్ డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఏమవుతుందో మనం దీన్ని బట్టి చూడాలి టెక్నికల్గా నెక్స్ట్ వీక్ కూడా వీక్ అయ్యే ఛాన్సే కనిపిస్తుంది సో ఫైవ్ రేట్ హైక్స్ ఉండొచ్చు లేదా సిక్స్ ఉండొచ్చు సెవెన్ ఉండొచ్చు అని యుఎస్లో న్యూస్ వస్తుంది మేబీ ఇండియాలో మనం ఇప్పుడైతే చెప్పలేము సో ఇక్కడ కూడా రేట్ హైక్స్ ఉండొచ్చు అనే ఒక వినిపిస్తుంది ఒక న్యూస్ యాక్చువల్గా సో ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్ దాటితే టెక్నికల్గా ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వరకు నిఫ్టీ వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ ఈ సంవత్సరం నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కంటిన్యూషన్ ర్యాలీ తీసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న పాజ్ తీసుకొని కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఇన్వెస
ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా సుమన్ టీవీ మనీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి నమస్తే